വെൽക്കം ടു മൈ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ വി ഇയുടെ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വി ഇ ഒ സീരീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്സ് നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടോപ്പിക് വൈസ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ചാനലിൽ ഒരു നാല് പാർട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നാല് പാർട്ട് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ഓരോ വീഡിയോസും എടുത്ത് അതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വി ഇ ഒ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വി ഇയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ലിങ്കും ഒക്കെ താഴെയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ വീ ഈ വീഡിയോ കാണുക അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ബാക്കി വീഡിയോസ് പേഴ്സൻറ്റേജിന് ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസും ഉണ്ട് ആ വീഡിയോസ് എടുത്ത് കാണുക അതും സോൾവ് ചെയ്യാം പേഴ്സൻറ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് ഒന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നൂറിൽ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ബാക്കി ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ മെത്തേഡിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് എ ബൈ നൂറ് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇത് ഗുണിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ആൻസർ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എപ്പോഴും ടൈം കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉത്തരം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സീറോ കളിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനമായി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ആ കംപ്ലീറ്റ് വാല്യൂനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നൂറിൽ നിന്ന് പത്താവാൻ ഒരു സീറോ കളിഞ്ഞു അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നോ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീറോ കളിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി നാല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പത്ത് ഇരുപത് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി അപ്പോൾ എൺപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മൈൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ചോദിച്ചാൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും ഒരു സീറോ കളഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനമായി എൺപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മൈൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അറുപത്തി മൂന്നായാൽ സംഖ്യ ഏത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് അറുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അറുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
എഴുപത്തിയഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ അതേ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എടുത്ത് അതിനോട് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനാവശ്യമില്ല ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് തന്നിട്ടില്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് എഴുപത്തിയഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ അതേ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിച്ചു അതേ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ചാണ് എന്ത് നൂറ് ശതമാനം അപ്പം ഈ എഴുപത്തഞ്ചിന് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് നൂ ഇപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നൂറ് ശതമാനം ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായി നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് എത്രയാണ് നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് പോയാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറാവണെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നാല് കൊണ്ട് കുണിക്ക എഴുപത്തഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറ് അപ്പൊ മുന്നൂറ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി എന്താണ് ചെയ്തേ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എഴുതി ആ സംഖ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നൂറ് ശതമാനം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും അത് നൂറ് ശതമാനം ആക്കണമെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ തൻ്റെ പ്രതിമാസ വരുമാനമായ അയ്യായിരം രൂപയുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രതിമാസ സമ്പാദ്യം എത്ര അയാളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം അയ്യായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അയാൾ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ചിലവഴിച്ചു മൊത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അല്ലേ അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ചിലവഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതാണ് അയാളുടെ സമ്പാദ്യം അപ്പം നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയാൽ എത്രയാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അയാളുടെ സമ്പാദ്യം അപ്പം ഈ വാല്യൂ ഉണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ടോട്ടൽ അയാളുടെ വാല്യൂ എത്ര അതായത് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അയാളുടെ ടോട്ടൽ വരുമാനം അയ്യായിരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അത് മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണെന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കി ടോട്ടൽ നൂറ് ശതമാനം അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കി ബാക്കി വരുന്നതായിരിക്കും ഒരാൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയാലും ബാക്കി അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായാണ് അയാളുടെ പ്രതിമാസ സമ്പാദ്യം അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം അയ്യായിരം ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഈ നൂറ് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അയ്യായിരം ബൈ നൂറ് സീറോ 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 പോയി ബാക്കി അൻപത് കിട്ടി അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാലോ ഒരു ശതമാനം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അയിമ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് ഇനി അയിമ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടു എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് ബാക്കി രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പതും ആ രണ്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് പിന്നെ ഈ സീറോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡിൽ എഴുതുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ മൈൻഡ് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ട്രെയിൻ യാത്രാ നിരക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് നൂറ്റി അൻപത് ആയി എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചാർജ് എത്ര അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ യാത്രാ നിരക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് എത്രയായത് നൂറ്റി അൻപത് ആയത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാർജാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നൂറ് ശതമാനം
നൂറ് കൊണ്ട് ഓടിക്കണം നൂറ്റൻപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായി പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം പോകും പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും നാല് നൂറിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും നാല് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നൂറ് അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ വെട്ടിക്കുറക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അറുപത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ ആ സംഖ്യയിൽ എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നീട് അറുപത് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പം എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ചിലവർ വിചാരിക്കും അറുപത് ശതമാനം കൂട്ടി അറുപത് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല വിചാരിക്കും ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ശതമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് അറുപത് ശതമാനം കുറക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ചേഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് ശതമാനമാണ് കൂട്ടുന്നത് അറുപത് ശതമാനമാണ് കുറക്കുന്നത് കൂട്ടുന്നതും കുറക്കുന്നതും ഒരേ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഹെഡിച്ചാൽ മതി ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അത് ഏത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അതിനെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇരുപത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ഇവിടെ അറുപത് ശതമാനം അല്ലേ കൂട്ടിയും കുറക്കുകയും ചെയ്തേ അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ സീറോ 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 ക്യാൻസലായി ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഇതുപോലെ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്നും ഓപ്ഷൻ തരും മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കുറവ് എന്നും ഓപ്ഷൻ തരും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരേ വാല്യൂ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കുറവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ അറുപത് ശതമാനം കൂട്ടി അറുപത് ശതമാനം കുറച്ച് ഒരേ വാല്യൂ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ആൻസർ എപ്പോഴും ഇത്ര ശതമാനം കുറവ് എന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ കുറവ് എന്നുള്ളത് തന്നെ നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്നും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതലല്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത്രയും ശതമാനം കുറവാണ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഇരുപത് ശതമാനം നീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പത്ത് ശതമാനം നീളം കുറച്ചാൽ നീളത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഇതുപോലുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനം നീളം ആദ്യം കൂട്ടി പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു അത് ഒരേ വാല്യൂ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം കുറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയതിന് ശേഷം പത്ത് ശതമാനമാണ് കുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണ്ട ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അൻപത് മീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അൻപത് മീറ്റർ ഇരുപത് ശതമാനം നീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എത്ര അൻപത് സോറി ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ അൻപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണ് അൻപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര ഒരു സീറോ കളഞ്ഞാൽ മതി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീയും ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീയും പാർട്ട് ഫോറും ചെയ്താൽ ഈ മോഡലിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയി
നൂറ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അൻപത് നൂറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് എട്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം വർധനവ് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഇങ്ങനെ കാണുക പിന്നെ ഈ അൻപത് അൻപത്തി നാലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ബൈ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ ശതമാനമായി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി എന്നീ മൂന്ന് പേരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്നാണ് ബിയുടെയും സിയുടെയും ആകെ ശമ്പളം ആറായിരം ആയാൽ എ യുടെ ശമ്പളത്തെക്കാളും എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് സിയുടെ ശമ്പളം എ ബി സി അവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ അംശബന്ധമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമിൽ ആ റേഷ്യോനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ റേഷ്യോ എപ്പോഴും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ളത് ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആവാം ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ആവാം എന്തോ ആവാം അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നു മാത്രം അത് ഇൻറ്റു ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ ഒറിജിനൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൻ്റെ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എക്സ് ബി എന്താണ് രണ്ട് എക്സ് സി എന്താണ് മൂന്ന് എക്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതിയ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ എക്സ് രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബിയുടെയും സിയുടെയും ആകെ ശമ്പളം ആറായിരം ബിയുടെ എത്രയാണ് രണ്ട് എക്സ് സിയുടെ അഞ്ച് എക്സ് അപ്പം സോറി മൂന്ന് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് ആണ് ആറായിരം രൂപ അവരുടെ ആകെ ശമ്പളം മൂന്ന് രണ്ടും എത്രയാണ് അഞ്ച് എക്സ് അപ്പം അഞ്ച് എക്സ് ആറായിരം അപ്പം എക്സ് എത്ര കിട്ടും ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ ബൈ അഞ്ചാവും ആറായിരം ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ആറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി ഒന്ന് പത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സീറോ സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയുടെ ശമ്പളം ഇത് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയുടെ ശമ്പളത്തെക്കാളും എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് സിയുടെ ശമ്പളം അപ്പോൾ എൻ്റെ ശമ്പളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സിയുടെ ശമ്പളം ആണ് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇത് സിയുടെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ എയുടെ ശമ്പളം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സിയുടെ ശമ്പളം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ എ സിക്ക് എനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് എന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ എത്ര കൂടുതലാണെന്ന് കാണുക ആദ്യം എത്ര ഡിഫറൻസ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണ് സിയുടേത് എയുടേത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എത്രയാണ് വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് എത്ര ശതമാനം എന്ന് കാണാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ആ വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഏതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെക്കാളും എത്ര കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് സീറോ 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 ക്യാൻസലാവും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ പറയാം എങ്ങനെ ചെയ്തേ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ബിയുടെയും സിയുടെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടുവും ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ എക്സ് എന്ന് എടുത്ത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പാർട്ട് അതായത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് എത്ര ആറായിരം അതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എ ആണ് എക്സ് എ കിട്ടി ത്രീ എക്സ് ആണ് സി എക്സ് കിട്ടിയാൽ ത്രീ എക്സ് കാണാമല്ലോ അതും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ബൈ എയുടെ വാല്യൂ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പട്ടണത്തിലെ ജനസംഖ്യ 
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty-one, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, 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 forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight,